и силовия. Това е това е за силовия. Те използва момента, това ще има един-два минути, които ще дойдат. Председател, архитект Тенчо Димов. и член на управител на съвет на съюза на архитектите в България. Професор архитект Тарас Ковачев, отпоследен член на съвет на съюза. Доцент Росен Радоев. Доцент Домакин и главен виновник за всичко, което се случи, Тошко Гиро. Архитект Горяна Станчева, главен архитект на Добрич. Сергей Сергей. Сергей Сергей. Сергей Сергей. Сам Петър Бълски инженер строителен институт и нашият гост Агапит Бура. Така, Лад Шартин архитект Евелина Радилова. Радилова. Тя работи по това с нея сигурно сте имали консултации свързани с целата работа. Лад Шартин архитект Галя Сфиянова. Темите, които разискваме. Имаме още двама души. Професор Бояжиев е познат. Архитект Ебита Степно ще го представя също изпълнен. Той е председател на Варенското дружество на архитектите в момента. И е това един колега, който голяма опит. Остана и ти да се представите. Всички да се представите сам. Аз реши, че съм достатъчно познат. Архитект Ебита Степно. Здравейте на уважаемо дозори, Буенос Диас Здравейте и здравейте на всички участници. Ами за това не може да кажем, ние искаме да се замесим в другите специалности, но си мислихме да се изгради нещо. Това са ли други? Трябва да бъдете веднага, че сте много за проекта ни. Как искаме хората да се доближат, понеже възможността човек да влезе в проекта? Темата на нашия проект, като обезвам всякъде, е възможност на улицата. Това всъщност представлява развитието на улицата през различните периоди, как е тръгнала преди, какво е настоящото и положение и как виждаме нейната реализация и развитие за бъдеще. По време на нашата работа ние направихме анализ, чрез който стигнахме до съществаването всъщност на нашия план и развиването на нашата идея относно проекта. Професор, и това е избора, избрахме парцел, който се намира в горната част на на улицата, която води към ботаническата градина. Бяхме раздвоени между две ситуации. Работихме по два терена, но в крайна сметка се спряхме на този, защото сметнахме за по-удачния вариант. 
павилиона да бъде направен така, че когато се отвори, той да се разгръща като една книга, като един прозорец, като една врата, както са вратите на входната част на двореца, както са прозорците на двореца на царица Мария. Павилиона ще бъде направен от дърво изцяло, за да може да се впише в тази среда, която искаме да изградим. Значи, както казахме, самото отваряне ще напомня това на една книга, като един прозовец към света. И по този начин се осъществява нова връзката към двореца. Значи, той колега ги спомена, самите врати, прозовците. Другото му преимущество, извинявам, е, че така направеното всичките лавици, тези кутишки, които се приучават, могат да бъдат размествани, могат да бъдат направени така, че да бъдат по-широки, високи. Хората могат да се играят с височината, с дължината, с всичко, което го искат. От един разговор с продавачите в павилионите, Значи те ни споделиха, че всеки ден за тях е огромна трудност и умовете да свалят всичките тези чучовеки, които са накачени навсякъде по павилиона, да ги прибират вътре, след това пак да ги окачват и това всеки ден. Затова ние помислихме за вариант, в който тези неща да се седят по дредени на павилиона и просто затваряйки го, значи ето както показвам тук на схемата така да се затваря, те да няма нужда да си прибират нещата. Директно, просто само да правят дълтичките и всичко им е прибрано. Нашата сграда МОСТ, тя ви посрещна и да ви даде информация за това какво представлява. Също това е информационна променада, която позволява да се разхождате дължината и като отдолу сме сложили в нейното подножие функциите. Тук има сувенирни магазини, като те се виждат. Тук има информационен център, класическия смисъл. Информационен център и банка и почтенски план. Вътрешността на парцелони сме сложили този ресторант, който има два варианта. Има две разпределения. Вариантите са за ресторан и мултифункционална сграда, зала и ресторан с кухня на същото ниво. При долния етаж има механа, а при другия е кухнята на долния етаж. Това е това може да е вместо кухня, но и функционална зала. Това е информационните на трисълните магазини, банка и почтенски кухни. Образува се така една алея за стели, която ще преминават хората. Ще имат избор, нали? Всеки имат три точки, в които могат да изберат да влязат в тунела или да слязат. Също, че някакви се пак искат спрес да разхождат, като не сме ги затворили в отлетка. И като минават през нам, има един вход от тази страна, който е рамка, всъщност директно стъпва на терена, върху терена на тунелата. В средата имаме една стълба, която се кажа срещу по гърба на сувенирните магазини. Тук се вижда най-добре. Вижте тези идеята ни, че отзад ще се излежда като хълм. Фасада, всъщност фасада в класическия смисъл има тук към алеята, където хората ще влизат да си купуват сувенир. Можеш да се качиш по този баир по стълбите и да влезеш в тунело в средата. И също тема следваш и другия край, където е и входа на банката. Аз тук искам да добавя, че Въпросният мост вътре ще има различен вид експозиции, временни изложби, постоянни изложби. Може да се монтира мултимедия. Туристите могат да получат абсолютно всякакъв вид информация за нещата, които се случват в града или въобще по цялото Черноморие като презентация или нещо интересно. В визуален формат, а не... Имаме, разбира се, от инфоцентър, ако някой има конкретни вопроси, които иска да зададе към някой, който работи в администрацията. Имаме и човек, нали? Но сме счели, че основният начин на комуникиране в 21 век, когато комуникираш с много хора, е визуално. Показваш му информационни табла или филми, които се възприема. Кобърто се възприема, по-малко време се отнема, за да разбере човека. Другото, което 
ни насочи към тази форма е... За картини, различни галерии и така нататък. Вторият вариант е застояването да е само на една страна на улицата, но да ни обваща цялата улица. По този начин ще се разложи по-голям достъп на пешеходците, по-голяма свобода и по-голяма възможност да разгледат и да се допоснат от атмосферата на двореца още за всеки по самата улица. Третият вариант на застояване е този, който съществува и в момента. Това е застояване от двете страни на улицата. Като този начин, както казахме, всичко е много нагъсто и просто няма възможност. 